ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியான நம்மளோட இம்யூனிட்டி லெவலை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூப்பரான சட்னி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் இதையெல்லாம் டெய்லி உணவில் சேர்த்துக்கிட்டாலுமே எந்த விதமான நோயிலிருந்தும் நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும் இப்போ இந்த ஹெல்த்தியான சட்னி ரெசிபியை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னுட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த சட்னி வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த கால் கப் எண்ணெயில் கடுகு சீரகம் உளுத்தம்பருப்பு இதெல்லாம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் செவக்கட்டும் இப்போ இது கூட நான் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாயை நான் காரத்துக்காக சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கான இஞ்சியை நல்ல தோல் சீவிட்டு துருவி வச்சுருக்கேன் அந்த இஞ்சி துருவலை நம்ம இந்த நல்ல நிலையில் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இந்த இஞ்சி சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை வதக்கிக்கலாம் நம்ம இந்த அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா வதங்கும் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு காரல் தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் பாதி அளவு ஒரு ஐம்பது கிராம் பூண்டு வந்துட்டு அதையும் துருவி வச்சுருக்கேன் தோல் எடுத்துகிட்டு அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுமே இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி நல்ல கோல்டன் கலரில் உங்களுக்கு ஃப்ரை ஆகணும் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு ஆகும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த இஞ்சி பூண்டு துருவல் ரெண்டுமே நல்ல கோல்டன் கலருக்கு சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிருக்கு இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வச்சுருந்தாலுமே இது தீஞ்சிரும் அதனால் கரெக்டாக இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு தக்காளியை மிக்சியில் அடித்து நான் அதை வந்துட்டு அந்த ஜூஸை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்துட்டு சேர்க்காமையும் இந்த சட்னி செய்யலாம் ஆனால் அது வந்து இன்னுமே வந்து காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி மட்டும் நான் இது கூட அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பிளெயின் சில்லி பவுடர் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் காரம் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக போடக்கூடாது ஏன்னா இஞ்சி பூண்டோட காரமே அதில் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இது கரெக்டான அளவு இப்போ நல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஓரமெல்லாம் உங்களுக்கு எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியை நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த புளிப்பு சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு காரம் புளிப்பு இனிப்புக்கு நம்ம வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் அது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் தேவையான சால்ட் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம இந்த சட்னியை வந்துட்டு கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ நல்ல இது மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் துருவி அதை இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்படி வெள்ளம் சேர்க்கறதுனால இஞ்சியோட கசப்பு உங்களுக்கு லைட்டாக இருக்கும் அந்த சட்னியில் அது வந்துட்டு இந்த வெள்ளம் எடுத்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் வெள்ளம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது நல்ல ஒரு நிமிஷத்துக்கு கொதிச்சதுன்னா போதும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்ல ஹெல்த்தியான இஞ்சி பூண்டு சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இதை நம்ம செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் வெளியவே வந்துட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நமக்கு இட்லி தோசை என்ன எல்லா டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் இது சூப்பராக இருக்கும் தயிர் சாதம் கூட இது வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பாரம்பரியமான இஞ்சி பூண்டு சட்னி சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கவிஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிர